札幌ドームです北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズの一戦です解説は小宮山悟さん西俊久さんのお二人実況は三橋大輔でお伝えしていきますお二人どうぞよろしくお願いしますよろしくどうぞ西さん試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか、うん、まあとにかくねあの1、2番の出塁ですよねまあその辺が打線のつながりを生むと思いますよではそのあたり注目していきましょうまずはファイターズの先発上沢が札幌ドームのマウンドに上がりますさあマリーンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか西さん一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですかあのそうですねあの後ろのバッターにですね勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってましたなるほどね初球打ち清水が抑えていますワンナウトバッターは2番に入っているマーティン噂はまずは先頭バッターを打ち取っていますこれが1球目ストレート決まっていますボールになります外に決まりましたワンボールツーストライク外外れてボール見逃し三振バッターボックスは3番中村ツーアウトランナーありません。これが初球アウトコース見送ってストライクですうんいいボールですねはい変化球が決まっていますノーボールツーストライクです変化球空振りスリーアウトチェンジに2回に入りますマリーンズの攻撃バッターボックスは4番安田ファイターズ得点に動きはありません0対0で2回を迎えています初球空振りですうーん外れてますかはいストレートわずかに外れてボール、はい、さあ4球目は何か低めの球これは外れます打ちました中島アウトワンアウトです打席には5番バッター井上まずはワンアウトを取っていますマウンド上のピッチャーは上沢そしてキャッチャーは清水このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくかさあ初球は何かファウルになりますスライダーが決まりますノーボールツーストライク変化球で空振りを取りますバッターボックスは6番福田ツーアウトランナーありません緩いボールがコーナーに決まりますストライクです低めの球手を出しましたあっという間にツーストライクです見逃して三振になりますスリーアウトチェンジ小宮山さんここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですがいかがでしょうかまあそうですね言うことないというぐらいの出来じゃないですかねそうですよね小宮山さんからお墨付きをいただきましたさてバッターの佐藤どういうバッターなんでしょうか、まあ、持ち前の走力でシングルヒットツーベースヒットにしてしまうような足で稼ぐバッターですねバットに当たりません三振ワンアウトです素晴らしい投球を続けていますご覧いただきましょう最後は得意のボールで空振り三振ですバッターのタイミングをうまく外しましたよねバッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている田村噂はまずは先頭バッターを三振に仕留めていますい
インサイド決まっていますこれは手が出ないかノーボール2ストライクですアウトコースへのカーブはボールです次が4球目変化球空振りご覧いただきましょう最後は三振を奪いましたバッターは9番に入っている藤岡2アウトランナーありませんアウトコースファウルうーんキレがありますねうん確かにキレがいいように感じますねノーボールツーストライク4球目は何で来るかこの球は外れています変化球で空振りを取りますスリーアウトチェンジご覧いただきましょう最後は三振を奪いましたマリーンズ打順よく1番から始まりまままりりりすすすバッターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一人のランナーも出さないまま7回を迎えていますやはりパーフェクトは意識してきますよねいやこれはねここまで来て意識しない方がおかしいですよどこまでインサイド落ちましたセンターへ抜ける小木のヒットが出ましたノーアウトランナー一塁です2番さあ点差を詰められたくない場面ですがノーアウトのランナーを許していますバッターボックスにはマーティンそして塁上には荻野まあ彼がランナーなんで走らせてくるかもしれませんねええファーストランナースタートキャッチャー二塁送球する盗塁成功ですここで盗塁を許してしまいましたまあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。いやこの盗塁は痛いですねやはり総力というの変化球打ったボテボテの内野ゴロセカンドが抑えた一塁アウトワンアウトランナー三塁となりましたさあそして打席には中村が入りますさあアウトカウントが一つ増えましたがまだピンチは出していませんまあここをビシッと締めて相手に勝機を与えないピッチングを見せてほしいですねうんなるほどそうですよねインコース低めのストライク外へのスライダーここは見極めていますうん今のボールは追い込んでから使いたかったですねうんそうですかこのピンチ空振り三振に切って取りましたなんとか踏ん張っていますツーアウトランナー三塁ランナー三塁はそのままですさあそしてバッターボックスには安田が入っていますさあツーアウトながらピンチは続きますここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もありますから確実に仕留めておきたいですねなるほどそうですね空振り三振ここは投げ勝ちましたアウトスリーアウトですピンチを切り抜けましたご覧いただきましょう最後は三振を奪いましたまあいいコースに来ましたからね8回まままで来ましたた追いかけるマリーンズの攻撃バッターは5番井上先ほどの打席はショートライナーに倒れていますいやしっかり捉えたいい打球でしたから、えー、ここは慎重にいった方がいいと思いますねうんそうですか変化球で空振りを取りますワンアウトですご覧いただきましょう最後は三振を奪いました福田先ほどの打席最後は空振り三振に倒れていますうんここもねきっちり抑えたいですねうんそうですね噂はまずは先頭バッターを三振に仕留めています取ったアウト際どいタイミングでしたが一塁アウトです今日は代打で途中出場2回目の打席が回ってきました先ほどの打席最後は空振り三振に倒れていますここもしっかり抑えたいですねうんそうですねツーアウトランナーありません低めの変化球ですー変化球空振りスリーアウトチェンジさあマウンド上は噂は完封を予感させる投球でここまで来ています小宮山さんもうここはファンも完封を期待していると見ていいですかねそうですねもうとにかく点差もありますし余裕を持ってしっかりと投げてもらいたいですね最後までしっかりと投球をしてほしいと思いますファールグラウンドで掴んでワンアウトですバッターは9番藤岡先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています噂はまずは先頭バッターを打ち取っています入れてきましたあっという間にツーストライクですまあ前の打席はスライダーをうまく打たれましたから今度はその使い方は考えたいですねなるほどそのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんねボールになりますファウルになりますさあ5球目は何か打ちましたライトへ打球伸びる外野フライ掴んでアウトこれで3アウト試合終了最後はピシャリと3人で締めました今日は見事な完封で白星を挙げました日本ハムファイターズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました
小宮山さん見事な無四球完封勝利となりました今日の投球ご覧になっていかがですかそうですねあのー、まあリリーフを仰ぐということが主流になっている中での無四球完封ですからこれも相当評価していいと思いますねベンチの大きな期待に応えました勝ったファイターズ大きな今日は勝利になりました一方のマリーンズですが残念ながら敗れてしまいましたご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています今日の解説は小宮山悟さん西俊久さんのお二人でしたどうもありがとうございましたありがとうございました